topics are grace and faith. Es geht um Gnade und es geht um Glauben. And the reason I put them together. Und der Grund, weshalb ich diese zwei Punkte zusammen betrachten möchte. In the testimony of Jesus. Ist weil uns gesagt ist im Zeugnis Jesu. We are told that grace has a twin sister. Dass die Gnade eine Zwillingsschwester hat. And the twin sister is faith. Und die Zwillingsschwester, Schwester der Gnade, das ist der Glaube. So they're, they're related. Sie stehen in einer engen Beziehung. Well, Paul began nine of his epistles by saying, Grace be unto you. Und Paulus begann neun seiner Briefe mit der Aussage, Gnade mit euch. It was Paul's burden that the believers would understand and experience the grace of God. Paulus wünschte, dass die Gläubigen die Gnade Gottes verstehen mögen und erfahren. In many people's minds, the idea of grace is very vague. Viele haben nur eine sehr schwache Vorstellung dessen, was Gnade wirklich bedeutet. So if you ask most people, what is the definition of grace? Wenn du Menschen fragst, wie definierst du Gnade? They would say, grace is God's unmerited favor. Wird die Antwort normalerweise sein, es ist die unverdiente Gunst, die Gott dir erweist. And that is true. Und das ist wahr. But it's much more. Aber es ist viel mehr als das. The first mention of grace is in Genesis. Gnade wird in der Bibel zum ersten Mal erwähnt im ersten Buch Mose. Genesis 6, Vers 8. Im ersten Buch Mose, Kapitel 6 und dort im Vers 8. It says, Noah found grace in es the heißt, eyes of the Lord. Es heißt dort, dass Noah Gnade fand in den Augen des Herrn. The last mention of it is in Revelation 22, 21. Und zum letzten Mal wird Gnade in Offenbarung Kapitel 22, Vers 21 erwähnt. The Bible closes. Die Bibel sie endet. With this phrase. Mit folgender Aussage. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Do you think this important? Meint ihr, dass das wichtig ist? The Holy Spirit chose these words to close the sacred scripture. Der Heilige Geist erwählte diese Worte, um den heiligen Kanon zum Abschluss zu bringen. The grace of God be with us. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch allen. Let's turn quickly to 2 Peter. 2. Petrus. Chapter 3, verse 18. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Here we are told, es wird uns dort gesagt, But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Now we're to do two things in this text. Zwei Dinge sollen wir tun gemäß diesem Wort. We're to grow in grace. Wir sollen wachsen in der Gnade. Are we growing in grace? Wachsen wir in der Gnade? Or are we groaning in disgrace? Oder mag es sein, dass wir in der Ungnade langsam herabsinken? We should be growing. Wir sollten wachsen. But sometimes we're failing. Aber manchmal versagen wir. And we wonder, oh Lord, are you ever going to be able to save me? Und wir fragen uns, Herr, wirst du jemals in der Lage sein, mich zu retten? We're like the unbelieving Jews. Wir sind dann wie die ungläubigen Juden damals. At the cross. Am Kreuz. He saved others. Er rettete andere. But himself he cannot save. Aber sich selbst vermag er nicht zu retten. And we think that about ourselves. Und wir denken, denken dies über uns selbst. He saves others. Er rettete andere. But me, I don't think so. Aber mich, ich kann das schwer glauben. You ever felt that way? Hast du schon einmal so gedacht? 
Well, I have to be honest. I've felt that way a few times. Nun, ich muss aufrichtig mit euch sein. Ich habe so einige Male empfunden. We want to grow in grace. Wir möchten in der Gnade wachsen. And in the knowledge und in der Erkenntnis of our Lord and Savior Jesus Christ. Unseres Herrn und Retters Jesus Christus. And this knowledge is not just information and facts about Jesus. Und diese Erkenntnis, das sind nicht nur Informationen und Tatsachen über Jesus. This knowledge is an experience. Diese Erkenntnis ist eine Erfahrung. Like John said, wie Johannes sagte, that which we have seen, das was wir gesehen haben, that which we have heard, das was wir gehört haben, that which we have touched, das was wir angefasst haben. This is a personal relationship with Jesus. Das ist eine persönliche Beziehung mit Jesus. Are we growing in grace? Wachsen wir in der Gnade? Are we having a living relationship with the Savior? Haben wir eine lebendige Beziehung mit dem Erlöser? Do we love him? Lieben wir ihn? Do we serve him? Dienen wir ihm? Do we love sinners? Lieben wir Sünder? Do we serve sinners? Dienen wir Sündern? Only you know. Du allein weißt es. I want to grow in grace. Ich möchte in der Gnade wachsen. I want to be more like my Savior. Ich möchte mehr so sein wie er ist. How about you? Wie, wie steht's mit dir? Is the German is there a German word that says Amen? Amen. Es gibt dieses deutsche Wort auch Amen. I'm going to keep working on you Germans. In diesem Bezug möchte ich an euch arbeiten dürfen, ihr lieben Deutschen. Until we hear Amen, Amen. Bis wir dieses Amen vernehmen auch auch laut. Let's turn to Ephesians. Epheser. The shortest song in heaven. You know what it is? Wisst ihr, welches Lied im Himmel das kürzeste aller Lieder ist? Halleluja, Amen. That's in Revelation. Ihr findet das in der Offenbarung. Halleluja, Amen. Halleluja, Amen. Ephesians. Jetzt aber im Epheser. Chapter 2. Epheser Kapitel 2. <coughs> Here we have a, a famous text. Ein berühmter Vers wird hier zitiert. You, you know this text. Well, there's it's two places. Ephesians 2, verse 5 and verse 8. Epheser Kapitel 2, Vers 5 und Vers 8, an diesen zwei Plätzen. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Verse 8. Vers 8. For by grace are you saved through faith. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Now you see here the twin sisters, grace and faith. Hier seht ihr die zwei Zwillingsschwestern Gnade und Glaube. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. What does it mean to be saved by grace? Was bedeutet es nun, durch die Gnade gerettet zu sein? Well, it means more than unmerited favor. Es bedeutet mehr als etwas, was mit unverdienter Gunst im Zusammenhang steht. Here are a few definitions from the testimony of Jesus. Hier haben wir einige Definitionen aus dem Zeugnis Jesu. Great Controversy, page 394. Die Angaben im Englischen hier aus dem großen Kampf auf der Seite um, page 394. 394. It's referred to as the regenerating, enlightening power of the Holy Spirit. Die Gnade ist die erneuernde und erleuchtende Macht des Heiligen Geistes. Christ Object Lessons 271. Christi Gleichnisse 
271. Grace is his character. Gnade, das ist sein Charakter. So you can, you can substitute these words in these texts here. Du kannst also diese Definitionen einsetzen dort, wo wir das Wort Gnade in den Bibelfersen gelesen haben. So for example in verse 8. Zum Beispiel hier im Vers 8 aus Epheser 2. For by his character are ye saved through faith. Denn durch seinen Charakter seid ihr errettet durch den Glauben. Now that's his character being manifested in you. Nun, das ist sein Charakter, der in dir jetzt sich darstellt. If you have the character of Christ, wenn du den Charakter Christi hast, you can be saved. Kannst du gerettet werden. If you have the regenerating and enlightening power of the Holy Spirit, you can be saved. Wenn du die erneuernde und erleuchtende Macht des Heiligen Geistes hast, kannst du gerettet werden. I recently did a study. Vor kurzem habe ich ein Studium mir vorgenommen. On how are we saved? Die Frage für mich, die Ausgangsfrage lautete, wie werden wir gerettet? And you know what I found in the Bible? Und wisst ihr, was ich in der Bibel gefunden habe? I found ten ways that says we are saved. Ich habe zehn Wege gefunden, die die Bibel uns nahelegt, wie wir gerettet werden können. At least there might be more, but I found ten. Es mag mehr geben. Ich habe zehn Arten und Weisen der Darstellung dazu gefunden. Well, that's a subject for another time. Und das ist ein Thema für einen anderen Zeitpunkt. I know you want to know what they are, right? <laughs> ich weiß, ihr möchtet so gerne jetzt wissen, was die Bibel genau über diese zehn Punkte sagt. I don't have time this morning. Heute Morgen habe ich dafür aber nicht die Zeit. Maybe if you come to me, I can let you know later. Aber wenn du zu mir kommen möchtest und mich fragen möchtest, kann ich es dir gerne sagen. Or you can wait until the next time I speak here. <laughs> und du möchtest nicht warten bis zum kommenden Mal, wo ich auf einer Bibelwoche hier spreche. Now I did this illustration before. Ich habe das schon einmal so darstellen dürfen. How many have seen my illustration of grace? Wer hat das schon einmal gesehen, als ich ein besonderes Darstellungsmittel einsetzte, um Gnade zu beschreiben? How many have seen that? I know some of you have gesehen. seen it. Ich bin sicher, einige von euch when I do this, haben es gesehen. When I do this, remember? Erinnert euch, wenn ich hier die Brieftasche okay. aus... Raise your hand, let me see how many know. Wie viele haben das schon gesehen? Some of you haven't seen this. Und einige noch nicht. All right, let me see if I can do it again. Also, ich möchte es noch einmal Ooh. darstellen. Will you take dollars? Seid ihr bereit, Dollar auch anzunehmen? <laughs> That's all I can do. Alles, was ich tun kann gerade. Okay, I need somebody in the front. Also, ich brauche jetzt jemanden hier ganz vorne. Who needs guild? Wer braucht etwas Geld? Oh. <laughs> <laughs> This young man here, maybe. Vielleicht Markus. What's your name, brother? Markus. Markus. All right, let me illustrate how grace works. Ich möchte das jetzt darstellen, wie die Gnade wirkt. You are saved by grace through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. All right, I have a gift for Markus. Ich habe hier eine Gabe für Markus. I have a question, though. You have to answer it first. Und ich habe aber als erst eine Frage und Markus muss die beantworten. Did you work for this gift? Hast du für diese Gabe gearbeitet? No. No. Nein. Do you really deserve it? Verdienst du no. diese Gabe? He doesn't Nein. deserve it. He didn't work for it. But it's a gift. Gearbeitet, er verdient sie nicht. Es ist eine Gabe. We often say, we often use the expression free gift. Oft sprechen wir von einer kostenlosen Gabe. That's a redundant phrase. Und dieses Wort, das haben wir oft gehört und wurde oft wiederholt. Because a gift by its very nature is free. Denn eine Gabe ist von Natur aus kostenlos. All right. So I have a gift for Marcus. Also habe ich jetzt eine Gabe für Markus. Okay, Marcus, here's a gift for you. Markus, eine Gabe hier für dich. He didn't work for it. Er hat nicht für die Gabe gearbeitet. He doesn't deserve it. Er verdient 
Diese Gabe nicht. But it's a gift. Es ist eine Gabe. Do you want this gift? Möchtest du diese Gabe? Yes. Okay. Ja. He wants the gift. Er möchte die Gabe. Do you want the gift of God's grace? Möchtest du die Gabe der Gnade Gottes? Okay. How do you get it? Sorry. How do you get it? How do you receive it? Wie erhältst du diese Gabe? <laughs> I'm giving the gift. You have to receive it. Ich gebe dir die Gabe. Du musst sie empfangen. It's going to stay here until you get it. Okay. <laughs> He had to do something. Seht, er musste etwas tun. He had to reach out. Er musste seine Hände ausstrecken. And when he took the gift, he received it. Und er hat die Gabe, die ich ihm entgegenhielt, aufgenommen und empfangen. And that's how we have to receive God's grace. Und auf dieselbe Weise müssen wir Gottes Gnade auch empfangen. By faith we believe it. Durch den Glauben. God holds glauben. it out to us. Gott hält es uns vor. But we have to do our part. Aber wir sind gerufen, we have unseren to, Teil we have to receive zu tun. Wir müssen sie empfangen. If he didn't reach out and Hätte er seine Hand gift, nicht ausgestreckt, um die Gabe in die Hand zu nehmen, would it have done him any good? hätte diese Gabe ihm irgendetwas Gutes erweisen können? No, it wouldn't have helped him. Nein, sie hätte ihm nicht helfen können. By grace are you saved through faith. Durch Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. That, that not of yourself. Und dies nicht aus euch. You don't work for it, du arbeitest nicht and dafür. You don't deserve it. Du verdienst es auch nicht. It's a gift from God. Es ist eine Gabe But we Gottes. Have to receive it by faith. Aber wir müssen sie im Glauben annehmen. Okay, Marcus, spend it wisely. Und gib es auf weise Art und Weise aus. Regenerating, enlightening power. Eine erneuernde, eine erleuchtende Macht. Christ character. Christi Charakter und Wesen. How do you obtain it? Wie erhältst du dieses Wesen, diesen Charakter? By prayer. Durch Gebet. Do you want God's grace in your life? Möchtest du Gottes Gnade in deinem Leben? Start praying. Beginn. Zu beten. Like you've never prayed before. Wie du nie zuvor gebetet hast. <coughs> Let's go to Romans. Wir gehen in den Römerbrief. Romans is the one book in the Bible that has more references to grace than any other book. Kein anderes Buch, keine andere Schrift der Bibel erwähnt Gnade öfter als der Römerbrief. Romans 5, Römer 5, Römer 5, Vers 17. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus? How much grace is available in this text? Wie viel Gnade ist gemäß diesem Vers hier erhältlich? What is it, how does it define grace? Wie wird Gnade hier definiert? There is an abundance. Es gibt einen Überfluss der Gnade. That means there is a lot. Es gibt enorm viel Gnade. Verse 20. Vers 20. But where the law entered, that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Where sin abounded, grace did much more abound. Wo das Maß der Gnade, der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. 
I don't care how bad your life has been or how bad you have been or how sinful you have been. Mir macht es nichts aus. Es spielt keine Rolle, wie sündig dein Leben gewesen sein mag. Never say. Sage nie. He can save others, but he can't save me. Nie. Er kann andere retten, aber mich kann er nicht retten. Because where sin abounded, grace did much more abound. Denn wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. There's more than enough grace to go around. Es gibt mehr als genug Gnade, um leben zu können. The regenerating, enlightening, converting power of the Holy Spirit. Ja, diese Gnade ist die ermächtigende und erleuchtende Macht des Heiligen Geistes. I like this definition for selected messages 394. Ich liebe auch die Definition aus um, ausgewählte Schriften, Band 1, Page 394. 394. Abundant grace. Did we just read about abundant grace? Ein Überfluss an Gnade. Haben wir darüber gerade gelesen? Abundant grace has been provided that the believing soul may be kept free from sin. Ein Überfluss an Gnade ist gegeben worden, dass der Mensch, der glaubt, von der Sünde frei gehalten werden kann. The Lord wants to keep us free from sin. Der Herr möchte uns frei von Sünde bewahren. Because ultimately at some point in time. Denn letztendlich in, an irgendeinem Punkt im Leben God's people on this earth wird Gottes Volk will be so finished with sin auf dieser Erde that there won't be any sins being confessed into the heavenly sanctuary. Die Erfahrung gemacht haben, dass die Sünde in ihrem Leben so zum Abschluss gekommen ist, dass keine Sünden mehr bekannt werden müssten, die in das Heiligtum gelangen müssten. And when there is no longer sins going into the heavenly sanctuary, und wenn keine Sünden mehr da sind, die aufsteigen in das himmlische Heiligtum, immediately Sofort Jesus will say, wird Jesus sagen, it is finished. Es ist geschehen. And he will cast down the censer. Und er wird das Weihrauchgefäß herabwerfen. That point in time will come. Dieser Zeitpunkt wird kommen. But that point in time can be for us today. Aber dieser Zeitpunkt kann für uns heute sein. Paul continues in chapter 6. Paulus fährt fort in Kapitel 6. What shall we say then? Was sollen wir nun Verse sagen? One. Vers 1. Shall we continue in sin that grace may abound? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? See, this is the evangelical thinking. Dies ist das evangelikale Denken oder sehr stark im evangelikalen Lager verbreitete Denken. That the grace of God, the righteousness of Christ still covers you while you're continuing to sin. Dass die Gnade Gottes oder die Gerechtigkeit Jesu dich immer noch bekleidet, während du weiter sündigst. That's what cheap grace is. Das ist billige Gnade. A license to continue in sin. Das ist ein Freibrief, um in der Sünde fortzufahren. But the grace of God is not for us to continue in sin. Aber die Gnade Gottes ist nicht gegeben, um mit der Sünde fortzufahren. The grace of God is to empower us. Die Gnade Gottes ist dazu da, um uns Kraft to zu geben. To transform us. Um uns umzuwandeln. To enlighten us. Um uns auch zu erleuchten. To convert us. Um uns zu bekehren. Let's turn to Titus. Wir möchten in den Titusbrief gehen. Titus chapter 2. Titus Kapitel 2. Now grace Gnade is about behavior. Hängt also zusammen mit dem Verhalten. That's what it says here. Das steht hier. So if uh, Philip, excuse me, Titus 2. Titus 2. Starting in verse 11. Ab Vers 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. It does something. Sie tut etwas. 
Verse 12. Vers 12. Teaching us. Sie lehrt uns etwas. That denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world. Sie nimmt uns in Zucht oder sie erzieht, unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. See, grace in your life shows that you are changed. Gnade also in deinem Leben zeigt, dass du verändert worden bist. Because these attributes are about behavior. Denn diese Charaktereigenschaften hier hängen oder haben mit Verhalten zu tun. How are we to live? Wie sollen wir leben? Denying ungodliness. Indem wir die Gottlosigkeit verleugnen. Worldly lust. Indem wir weltliche Begierde verleugnen. Soberly. Und besonnen sind. Righteously. Gerecht sind. And godly. Gottesfürchtig sind. In this present world. In dieser jetzigen Weltzeit. And this is in a special context. Und dies in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Our time. Unserer Zeit. And it tells us what that time is in verse 13. Vers 13 spricht mehr von dieser Zeit. Looking for that blessed hope. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. What is the blessed hope? Was ist denn die glückselige Hoffnung? What is it? The blessed hope is the second coming of Christ. Die Wiederkunft, das zweite Kommen Jesu Christi. And the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. That's the blessed hope. Und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Das ist die glückselige Hoffnung. Is this the time we're living in? Leben wir in dieser Zeit? Are we looking for the Savior to return? Erwarten wir das Kommen des Heilands? Then we have to live like it says in verse 12. Dann haben wir zu leben, wie es in Vers 12 beschrieben ist. The grace of God has got to do something in our lives. Die Gnade Gottes muss etwas in unserem Leben bewerkstelligen. The time is coming. Die Zeit kommt. When it's going to be very difficult. Wo es sehr schwer sein wird. To be a Seventh Day Adventist. Ein siebenten Tags Adventist zu sein. And in Revelation 6, verse 17. Und in Offenbarung 6, Vers 17. Let's go there. Das wollen wir miteinander lesen. Revelation 6, 17. Offenbarung 6, Vers 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Dort steht, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? We have no conception of the magnitude of the ordeal that is going to face us. Wir haben heute keine Vorstellung über die Größe der Auseinandersetzung, die auf uns zukommt. And we're going to be thinking, who is going to be able to stand through this? Und wir werden uns die Frage stellen, wer kann das durchstehen? Well, we have a promise. Wir haben eine Zusage. 2 Corinthians 12, verse 9. 2. Korinther 12, Vers 9. It's only one way you're going to be able to do it. Es gibt nur diesen einen Weg. And he said unto me, Und er hat zu mir gesagt, My grace is sufficient for thee. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade genügt dir. For my strength is made perfect in weakness. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. My strength is made perfect in weakness. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet, vollkommen. The Bible is full of these paradoxes. Die Bibel ist voll von diesen Paradoxen. How can strength be made perfect in weakness? Wie kann denn Kraft in Schwachheit vollendet werden? How is this possible? Wie ist das möglich? Well, in the end, nun am Ende, the human race, 
Wird es so sein? Is going to be the weakest mentally and physically that it's ever been in the entire history of this world. Die Menschheit geschwächt sein wird, wie nie zuvor in der Geschichte, geistig, körperlich, moralisch. But that doesn't matter. Aber das macht nichts. Because his grace denn seine Gnade is sufficient genügt and his strength und seine Kraft will be revealed in our weakness. wird offenbar werden in unserer Schwachheit. You know, you think about Paul. Denkt über Paulus nach. Well, this, this promise was given in the context of this thorn in his flesh that he wanted the Lord to remove. Diese Zusage wurde ihm gegeben, als er jenen Pfahl hatte, spürte in seinem Fleisch und er wollte, dass Gott diesen Pfahl von ihm nimmt. This is on Paul I'm not taking it out. Ich werde ihn I'm not, I'm not dir nicht wegnehmen, but, antwortete der Herr. Grace, Aber ich gebe dir meine Gnade. Sie genügt dir. Paul was one of the greatest apostles. Paulus war einer der größten Apostel. And he probably suffered more than any of them. Und wahrscheinlich hat er mehr gelitten, als irgendeiner der anderen gelitten hat. He was, I don't, there's a list of his Trial somewhere. Eine I'm ganze sure where it's at. Liste seiner Prüfungen findet sich in den Korintherbriefen. He goes, he goes through and he says, I was shipwrecked so many times. I was stoned. I was beaten. I was left for dead. Und er erzählt das auf hier in 2 Corinthians 11. Is it in 11? Yes, starting with verse 24. Thank you. Of the Jews, five times received I forty stripes, save one. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Five times. Fünfmal. Thrice, that is three times, I was beaten with rods. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden. Once I was stoned. Einmal gesteinigt worden. Thrice I suffered shipwreck. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. A night and a day I have been in the deep. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. In journeys often. Ich bin oftmals auf Reisen in gewesen. In perils of water. In Gefahren auf Flüssen. In perils of robbers. In Gefahren durch Räuber. In perils by my own countrymen. In Gefahren von meinem eigenen Volk. In perils by the heathen. In Gefahren von Heiden. In perils in the city. In Gefahren in der Stadt. In perils in the wilderness. In Gefahren in der Wüste. In perils in the sea. In Gefahren auf dem Meer. In perils among false brethren. In Gefahren unter falschen Brüdern. In weariness. In Arbeit. In painfulness. In Mühe. In watching often, oftmals in Nachtwachen. In hunger, in hunger. And thirst, in and fastings often, oftmals in Fasten. In cold, in Kälte, in nakedness. Und Blöße. And besides those things that are without, und zu alledem, zu all diesen äußeren Bedrängnissen, <coughs> that which cometh unto me daily, der tägliche Andrang zu mir, the care of all the churches, die Sorge für alle Gemeinden. You want to be an apostle? Möchtest du ein Apostel sein? Are you prepared for this? Bist du bereit dafür? That's why Paul said, I die daily. Und deshalb sagt Paulus, ich sterbe täglich. He'd wake up. Er, wa er erwacht am Morgen. Oh, Lord, what's facing me today? Herr, was kommt heute auf mich zu? Stoning, beating. Steinigung. Hunger, thirst, Geschlagen cold. werden, Hunger, Kälte, Blöße. Shipwrecked. Schiffbruch. I don't think I want to go on missionary trips anymore. Ich will nicht mehr auf Missionsreisen gehen. My grace, meine Gnade, is sufficient for you. Genügt dir. Well, let's look at the twin sister. Wir möchten die Zwillingsschwester jetzt uns vornehmen. Satan is engaged in leading men to pervert the plain meaning of God's word. Satan ist aktiv darin dabei beschäftigt, die klarsten Aussagen 
der Schrift so darzustellen, dass der Mensch sie nicht mehr versteht. He desires that the world should have no clear idea in regard to the plan of salvation. Sein Wunsch ist es, dass der Mensch keine klare Vorstellung besitzt über den Erlösungsplan. And he has been very successful. Und er ist sehr erfolgreich dabei gewesen. There is only one depository of truth left in this world. In dieser Welt gibt es nur noch einen Ort, wo die Wahrheit sich vorfindet. He has corrupted every other Christian church and faith. Jede andere Kirche, jeden anderen christlichen Glauben hat er durch und durch verdorben. But he cannot destroy every evidence of God's truth. Aber er vermag nicht die Hinweise oder alle Hinweise der Wahrheit Gottes zu vernichten. But he's been trying very hard. Er hat es aber mächtig versucht. In these meetings, und in diesen Treffen I'm trying to help clarify the plan of salvation. versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, damit der Erlösungsplan klar ersichtlich werden kann. We need faith. Wir brauchen Glauben. We have to talk faith. Rede Glauben. You have to live faith. Lebe Glauben. You have to act faith. Handle Glauben im Glauben. That you may have an increase of faith. Damit dein Glaube zunehmen kann. And thus exercising that living faith. Und indem du diesen lebendigen Glauben ausübst. You will grow up to strong men and women in Christ. Wirst du zu einem starken Mann, zu einer starken Frau in Christus heranwachsen. Talk, rede, live, lebe and act und handle. Faith. Glauben. Now, <clears throat> I would submit to you that faith um, has a component that I would call a process. Glauben, Entschuldigung, Glauben, so möchte ich einmal euch nahelegen, hat eine Komponente und ich würde diese Komponente als einen Prozess bezeichnen. God doesn't expect us to exercise faith blindly. Gott erwartet nicht, dass wir blinden Glauben ausüben. There is a, a basis for it. Es gibt eine Grundlage für wahren Glauben. Okay, first of all. Zunächst. God gives sufficient evidence. Gott gibt uns ausreichend Hinweise. In quantity. In quantity. In quantity. In was die Menge betrifft. And quality. Und was die Qualität dieser Hinweise betrifft. That appeals to the mind. Unser Geist wird durch sie tief berührt. So God gives us evidence. Gott gibt uns die Hinweise. Good quality. Eine gute Qualität kommt and, uns and, da entgegen. And lots of it. Und ausreichend. And viele it, Hinweise. It appeals to our mind. Unser Geist wird dadurch berührt, angesprochen. And then God asks us und dann bietet uns Gott, to weigh the evidence and evaluate it. diese Hinweise jetzt zu durchdenken und wie auf einer Waagschale zu wägen. As it says in Isaiah, come, let us reason together. Wie es in Jesaja Kapitel 1 heißt, komm und lass uns miteinander rechten. And then God asks man und to, dann bittet Gott den Menschen to make a decision eine Entscheidung zu ba treffen. Based on the preponderance of the evidence. Eine Entscheidung, die im Zusammenhang steht eben mit dem Gewicht der Hinweise, die du analysieren konntest. So he gives us the evidence. Er gibt uns die Hinweise. He says, Think about it, evaluate it. Er sagt dir, denke darüber nach, dass du das beurteilen kannst. And then make a decision. Dann triff eine Entscheidung. And then God asks us to live in harmony with the evidence given. Und dann fordert Gott uns auf, in Übereinstimmung mit dem Gewicht an Hinweisen zu leben, die wir erhalten haben. So let me give you an example from my own life. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. When I was coming into the Advent message, als ich in die Adventbotschaft hinein gelangte. Well, you, I know, maybe you don't know. Some of you might know. I came out of the hippie movement. Einige von euch mögen schon wissen, ich kam aus der Hippie Bewegung. And at that time, in Und the damals, early 70s, 
damals in den frühen 70ern back to the earth and back to nature and being natural was the big thing war das schlagwort zurück zur erde zurück zur natur das war worum es vielen ging and vegetarianism was on the rise viele wurden vegetarier damals now i grew up eating meat eating pork eating fish all kinds of stuff als ich aufwuchs aßen wir fleisch aßen wir fisch alles mögliche war auf unserem tisch I went to use books or I like books as you might know. Ihr wisst vielleicht, ich liebe Bücher. And I found a whole row on the used bookstore on the shelf of red books. Und ich fand eine eine ganze Reihe von gebrauchten Büchern dort in einem Laden, wo diese Bücher auf einem Regal angeboten wurden zum Verkauf. Written by this person called Ellen G. White. Und all diese Bücher, roten Bücher, waren geschrieben worden von dem Autor Alan White. And I looked at that and I ich habe mir das angeschaut. I know these books. Ich kenne diese Bücher. These are from the Seventh Day Adventist. Die sind von den Siebenten Tags Adventisten. And I started looking at the titles, education. Ich habe mir die Titel angeschaut, Erziehung, early writings, frühe Schriften, councils on diets and foods, Ratschläge oder im Deutschen bewusst essen. I bought the whole shelf. Ich habe das ganze Regal erworben. Very cheap. Es war sehr kostengünstig. Two dollars a piece. Zwei Dollar pro Exemplar. To somebody, these were not of any value anymore. Für irgendjemanden waren diese Bücher nicht mehr von großem Wert gewesen. And I remember. Und ich erinnere mich. Taking the book Councils on Diet and Foods. Ich nahm das Buch bewusst essen mir vor. And laying out in the park, und ich lag in einem Park, and laying on my stomach, ich lag auf meinem Bauch, and reading this book called Councils on Diets and Food. Und ich las dieses Buch Ratschläge über Ernährung und über was wir essen sollen. And I read all of this stuff about flesh foods. Und ich habe all das gelesen, was dort über Fleisch kost stand. God was giving me evidence Gott gab mir Hinweise of sufficient quantity and quality. Genug Hinweise und die Qualität dieser Hinweise war bestechend. And I started thinking about this. Und ich habe begonnen darüber nachzudenken. I went home. Ich bin nach Hause. And I opened my refrigerator. Ich habe meinen Kühlschrank daheim and, geöffnet. And I had some hamburger. Ich hatte einige Hamburger in meinem Kühlschrank. And you know what that is, right? Ihr kennt sie hier in Deutschland. Yeah, you have this, right? Ihr habt Hamburger hier in Deutschland. Not, it's probably not so common as it is in America. But it comes from Hamburg, doesn't it? It. Or oh, yeah, perhaps it's another Hamburger. <laughs> <laughs> Aber in, in Amerika sind Hamburger wohl viel gebräuchlicher als in Deutschland oder Hamburg. <laughs> Well, the way they make it is they take all the scraps that are left over of the meat when they cut the meat up. Wenn die Hamburger vorbereitet werden, dann wird einfach das, was vom Fleisch übrig geblieben ist, dazu verwertet. And they put it in a meat grinder. Das Ganze wird dann in einen, wie nennt man ihn, Fleischwolf hineingetan. Yeah. Danke. It, and it comes out in little strings. Und ihr wisst, es kommt heraus in kleinen Streifen. And we make it into patties. Das wird dann Sandwich hineingelegt. Hamburgers. Und das ist dann der Hamburger. You know about hamburgers. Ihr wisst, wovon ich spreche. You do have McDonald's here. Yeah. Wir haben McDonald's auch hier. Okay, you can get hamburgers there. Ihr könnt sie dort erwerben. And that's what they make them out of. Daraus werden sie gemacht. I opened my refrigerator. Ich habe meinen Kühlschrank geöffnet. And this odor came out. Und dieser Geruch der Hamburger kam mir entgegen. And it didn't smell very good. Und es roch nicht sehr gut. And I said, okay. Und ich sagte, gut. That's it. Schluss damit. I'm finished with hamburger. Ich möchte keine Hamburger mehr. And I never had another hamburger since. Und seitdem habe ich niemals mehr auch nur einen Hamburger gegessen. God gave me the evidence. Gott gab mir Hinweise. I thought about it. Ich dachte darüber nach. And I made a decision. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. 
And I've lived in harmony with that decision ever Und since. in Übereinstimmung mit dieser Entscheidung durfte ich seither leben. Well, we were at a restaurant the other day. Wir waren in einem Restaurant vor kurzem. On our way here. Als wir hierher kamen. And I ordered minestrone soup. Und ich habe eine Suppe dort bestellt, minestrone Suppe. Every minestrone soup I've ever eaten anywhere in the world. Und diese Art von Suppe, die ich in der Welt überall schon gegessen habe, is vegetarian. Ist vegetarisch. But in this restaurant, Aber in dem besagten Restaurant, wo wir jetzt gewesen sind, I put my spoon in, habe ich meinen Löffel hinein and I pulled it up, and I went, oh. und habe festgestellt, That's flesh food. das ist Fleischkost. It had meat in it. Da war Fleisch drin. Nun, ich verstehe jetzt, die Türken bereiten dieselbe Suppe auf diese Weise vor. It was a Turkish Italian restaurant, not an Italian Italian restaurant. <laughs> es war nicht ein rein italienisches Restaurant, es war ein türkisch italienisches Restaurant. I didn't eat it. I refused it. Ich habe es dann nicht gegessen. And they brought me another bowl of tomato soup. Sie haben eine Tomatensuppe gebracht. God gives us evidence on which to base our faith. Gott gibt uns Hinweise und auf diesen Hinweisen können wir unseren Glauben begründen. It says in Matthew 17, 20, in Matthäus 17, Vers 20 steht, if you have faith as a grain of mustard seed, Matthäus 17, 20, 17, 20. wenn ihr Glauben hättet wie einen Senfkorn, If you have faith as a grain of mustard seed. Wenn ihr Glauben hättet so wie ein Senfkorn. The emphasis is not on the quantity. Hier geht es nicht bei in diesem Vers um die Quantität. Because die the Menge. quantity is very small. Denn es geht hier um etwas was ganz klein ist von der Menge her. Okay. If you have faith as a grain of mustard seed. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. It's not the quantity. Es geht nicht um die Quantität. It's the quality. Um die Qualität. It's the reality. Um die Realität. What do you really believe? Was glaubst du wirklich? Do you lack faith? Er mangelt dir, mangelt es dir an Glauben? Can your faith be increased? Kann dein Glaube zunehmen? It can be. Er kann zunehmen. How is it increased? Wie nimmt dein Glaube zu? Romans 10, 17. Römer 10, Vers 17. You know this text. Ihr kennt diesen Text. So then faith cometh by hearing. Glaube kommt and, aus dem Hören, wörtlich, and, aus der Verkündigung. And hearing by the word of God. Und das Hören kommt durch Gottes Wort. Do you want your faith to be increased? Möchtest du, dass dein Glaube zunimmt? Go to the word of God. Geh zum Wort Gottes. And look at what God has done for his people through the ages. Und sieh, betrachte, was Gott für sein Volk durch alle Zeiten hindurch getan hat. Look at his power in behalf of his people. Schau dir seine Macht an, die er aufgebracht hat für sein Volk. Claim his promises. Beanspruche seine Zusagen. And you will have an increase of faith. Und du wirst erfahren, wie dein Glaube zunimmt. Oh, I found a very interesting expression in the uh, spirit of prophecy. Ich habe einen sehr interessanten Ausdruck gefunden im Geist der Weissagung. As you may know, wie ihr vielleicht wisst, I was in the United States Navy for four years. War ich vier Jahre bei der Marine in den Vereinigten Staaten. And um, I like nautical illustrations. Und deshalb liebe ich es, Gleichnisse zu bringen oder etwas zu illustrieren und zurückzugreifen auf die Schifffahrt. So for example, have you ever heard the expression a loose cannon? Habt ihr zum Beispiel jemals gehört von dem Ausdruck um, eine lose Kanone? Anybody familiar with this? This is an English expression. Ein britischer Ausdruck. Okay, you don't know what it means. Oder ein britisches Sprichwort, entschuldigt. Okay, I'm going to explain it to you. Was bedeutet dieses Sprichwort? Ich möchte es euch erklären. In the old days on sailing ships. In den alten Tagen auf den Segelschiffen. 
The cannons were on wheels. Da waren die Kanonen auf Rädern. And ships go like this. Und ihr wisst, dass die Schiffe so sich in der See fortbewegen. And if you have a loose cannon, und wenn eine Kanone nicht festgezurrt ist, that's not tied down so that it can't move, so dass sie sich dicht bewegen kann, it starts rolling all over the deck. Dann rollt diese Kanone über das Deck, creating all kinds of damage. Und alles Mögliche wird zerstört. So a loose cannon, eine lose Kanone. Is if you re, if you apply it to a person, wenn du es anwendest auf einen Menschen, is somebody that's creating all kinds of problems. Das ist jemand, der alle möglichen Probleme kreiert. That's a nautical expression. Das ist ein Sprichwort aus der Schifffahrt. And here's just the one the Spirit of Prophecy uses. Der Heilige Geist verwendet um, folgendes Sprichwort. We are to walk. The plank of faith. In Geist der Weissagung lesen wir, wir sollen auf den Planken des Glaubens laufen. Do you know what it means to walk the plank? Weißt du, was das heißt, auf den Planken zu laufen? No. Nein. That's another nautical expression. <laughs> Nun, das ist wieder aus der Schifffahrt ein Ausdruck. In the old days on sailing ships, in den alten Tagen auf den Segelschiffen, if you were a disobedient sailor. Wenn du ein ungehorsamer Seemann warst. And if what you did was worthy of death. Und wenn das was du getan hast die Todesstrafe auf sich ziehen konnte. They would take a plank of wood. Haben sie eine Planke genommen. And, and they would stick it over the side of the ship. Und haben diese Planke über um, das Schiff hinausgelegt. Here's the ship. Hier haben wir das Schiff. Here's the water. Unten ist das Wasser. And here are the sharks. Und dort sind die Haie. And you would have to walk the plank. Und du musstest auf der Planke gehen. Usually with a sword to your back. Normalerweise mit einem Schwert, das dir in den Rücken I don't want to go. Um, gehalten wurde. Welchen Weg? It's the same with faith. Dasselbe aber ist wahr in Bezug you auf den Glauben. To walk the plank of faith. Du musst, musst auf der Planke des Glaubens laufen. You have to step off into nothing. Du musst den Schritt über die Planke tun und da ist nichts. That's not easy to do. Es ist nicht leicht, diesen Schritt zu tun. When we started our ministry in 1997, als wir 1977 mit unserem Missionsdienst begannen, I had to walk the plank of faith. musste ich auf der Planke des Glaubens wandeln lernen. The only thing I had das Einzige, was ich hatte, was the name war der Name and the logo. das Logo Orion Publishing. Orion Publishing. Orion Publishing. No books. Ich hatte keine Bücher. No catalog. Ich hatte keinen Katalog. No customers. Ich hatte keine Kunden. No computer. Ich hatte keinen Computer. No paper. Kein Papier. No pencil. Keinen Bleistift. No paper clip. Auch keinen keine Klammer Heftklammer. No place to live. Nicht einmal einen Platz, wo ich wohnte. We started our ministry by faith. Wir begannen unseren Dienst im Glauben. Trusting God. Wir vertrauten auf Gott. We walked off. Und wir sind auf die Planke getreten und dann by faith. haben wir im Glauben den Schritt gewagt über die Planke. And guess what? Wisst ihr, was geschehen ist? We landed on God's promise. Wir landeten auf Gottes Zusage, die er uns gegeben hatte. He provided everything. Er gab uns alles. Because we stepped out. Denn wir haben den Schritt getan. By faith. Im Glauben. Do we have this kind of faith? Sorry. Well, this is faith in regards to material things. Haben wir diesen Glauben? Und dies war Glauben in Bezug auf materielle Güter. 
How about faith in regard to spiritual things? Wie sieht es aus mit Glauben in Bezug auf geistliche Güter? Do you really believe? Glaubst du wirklich? That you can be clean today? Dass du heute rein sein kannst. Do you really believe? Glaubst du wirklich? That you can overcome sin today? Dass du heute Sünde überwinden kannst. It's one thing to exercise faith in material respects. Das eine ist das Glauben zu üben in Bezug auf materielle Dinge. And another thing to exercise faith in spiritual. Etwas anderes noch ist es, den Glauben zu üben im geistlichen Bereich. Faith is a gift. Glaube ist ein Geschenk. Given from God. Gott gibt uns dieses Geschenk. It's not an attainment. Es ist nicht etwas, was Du erlangst aus deiner Bemühung heraus. We're told that God gives to every man a measure of faith. Es wird uns gesagt in der Schrift, dass Gott jeden Menschen auf dieser Erde ein gewisses Maß an Glauben von Anfang an mitgegeben hat. It's for you to exercise it. Du aber musst diesen Glauben, den du empfangen hast, bereits empfangen hast, ausüben. All right, let's close with Matthew 8. Wir wollen am Ende heute minutes, über zwei Wunder sprechen und möchten dazu zu Matthäus 8 gehen. Remember yesterday I said that Jesus' miracles were not primarily done to heal people, but to teach us something about righteousness by faith. Erinnert ihr euch? <coughs> Gestern sagten wir, Jesu Wunder waren nicht in erster Linie dazu da, um, they were not primarily given to um Leute zu heilen, sondern um uns etwas zu lehren in Bezug auf Gerechtigkeit durch den Glauben. So Matthew 8, verse 1. Matthäus 8, Vers 1. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. And behold, there came a leper and worshipped him. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach. The leper, the symbol of sin. Der Aussätzige der Aussatz ist ja ein Symbol für Sünde. He knew his condition. Er wusste um seinen Zustand. It was deadly. Er wusste, mein Zustand ist tödlich. And saying, Lord, if thou wilt, thou can make me clean. Und er sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was he clean or unclean? War er rein oder unrein? Unclean. How er unclean? war unrein. Wie unrein war er? Well, we're told the disease had made a fearful inroads into his body. Nun, der Geist der Weissagung kommentiert dies und sagte, dass bereits sein Körper sehr stark angegriffen war durch das Lepra. Of a leper? Habt ihr Bilder von Leprakranken It schon eats einmal away gesehen? The nose and the ears and the hands. Wenn bereits Nase, Ohren oder Finger nicht mehr sind? And he came to Jesus just as he was. Und er kam zu Jesus so wie er war. As a leper. Als ein Leprakranker. And that's how we have to come to Jesus. Genau so müssen wir Just zu Jesus as kommen. We are. So wie wir sind. We can't clean ourselves wir up. können uns selbst nicht reinigen. And we can say to the Lord. Und wir können zum Herrn sagen. Lord, if thou wilt. Herr, wenn du willst. Thou canst make me clean. Kannst du mich reinigen. And Jesus put forth his hand and touched him saying. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, I will be thou clean. Ich will, sei gereinigt. And immediately und sogleich his leprosy was cleansed. wurde er von seinem Aussatz rein. This is a lesson on justification by faith. Dies ist eine Lektion über Gerechtigkeit durch den Glauben. We come to the Lord, we confess our sins, Lord, I'm a leper, I am a mess, I need your help, will you help me? Wir kommen zum Herrn, wir bekennen unsere Sünden und sagen, Herr, bei mir stimmt gar nichts. Kannst du mir helfen? I will help you. Ich will dir helfen. And he touches us. Und der berührt uns. And he speaks the word. Und er spricht das Wort. And immediately. Und sogleich. The leprosy is cleansed. Ist das Lepra von uns genommen? There's not one little spot on his ear, on his nose, or on his finger. It's all gone. Und nichts von der Lepra mehr. Nichts, gar nichts, weder an der Nase oder an den Ohren oder an den Fingern ist mehr da. Cleansed. Rein. From all 
von aller Ungerechtigkeit. And it's immediate. Und das geschieht sofort. Doesn't take two weeks es braucht nicht zwei Wochen or two hours. oder zwei Stunden. It's immediate. Es geschieht it's sofort. Creative. Es wird geschaffen. And Jesus saith unto him, Und Jesus sagte zu ihm, See thy tell no man. Sieh zu, dass du es niemand sagst, But go thy way. sondern geh hin. Show thyself to the priest. Zeige dich dem Priester. And offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Jesus was in this verse trying also to win the priests and the scribes and the Pharisees. Jesus versuchte hier also auch die Priester und die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu gewinnen. Go do what Moses commanded, that Moses commanded for tu es. testimony to them. Oder tu, wie Moses befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. The next one. Die zweite Verse Geschichte. Five. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. The centurion answered and said. Der Hauptmann antwortete und sprach: Lord, Herr, I am not worthy, ich bin nicht wert, that thou should come us under my roof, dass du unter mein Dach kommst. But speak the word only, sondern sprich nur ein Wort. And my servant shall be healed. So wird mein Knecht gesund werden. For I'm a man under authority. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Having soldiers under me. Und habe Kriegsknechte unter mir. I say to this man, go, and he goeth. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. And to another, come, and he cometh. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. And to my servant, do this, and he doeth it. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. When Jesus heard it, als Jesus das hörte, he marveled. Verwunderte er sich. He was surprised. Er war überrascht. Here's a Roman centurion. Da ist ein römischer Hauptmann. Not even of the house of Israel. Er kam nicht aus dem Haus Israel. Yeah, you don't have to come to my house. Du musst nicht unter mein Dach kommen. All you have to do is speak the word. Rede nur ein Wort. And my servant will be healed. Will be healed. Mein Emphatic. Knecht wird gesund werden. Mit Nachdruck sagte das. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. And maybe today, und vielleicht ist es so, if he was here, wenn er heute hier wäre, he would say, I have not found so great faith. dass er dann sagen würde, ich habe solch einen großen Glauben no, not in Seventh -day Adventism. nicht in der Gemeinde der siebenten Tags Adventisten gefunden. Ist das möglich? Ist das möglich? Oh, yes. Oh, ja. And I say unto you that many shall come from the east and the west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu but, Tisch sitzen. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness and there shall be weeping and gnashing of teeth. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird heulen und Zähne knirschen sein. Those who are out diejenigen die draußen sind will be in. werden drinnen sein. And those who are in und diejenigen die drinnen sind Will be out. werden draußen sein. And Jesus said unto the centurion, Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Go thy way, geh hin, as thou hast believed, und dir geschehe, so be it done unto thee, wie du geglaubt hast. And his servant was healed in the self same hour. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Speak the word only. Er sprach das Wort And my shall be Oder rede du das Wort und mein Knecht wird geheilt. 
sein. Faith in God's word. Welch ein Glaube an das Wort Gottes. Do we have such faith today? Haben wir diesen Glauben heute? When we hold up God's promises before his people. Wenn wir Gottes Zusagen vor Gottes Volk halten. I want to close with one statement. Ich möchte mit einer Aussage schließen. About the faith of Jesus. Sie spricht über den Glauben Jesu. I'll just read it. Ich möchte diese Aussage lesen. The faith of Jesus this is from Revelation 14. Und zwar finden wir diesen Ausdruck in Offenbarung 14 Vers 12. 12. Yes. The faith of Jesus. Der Glaube Jesu. It is talked about but not understood. Man spricht über den Glauben Jesu, aber man versteht ihn nicht. What constitutes the faith of Jesus? Was macht den Glauben Jesu aus? That belongs to the third angel's message. Jenen Glauben Jesu, der zur dritten Engelsbotschaft gehört. Here's what it is. Jesus becoming our sin bearer that he might become our sin pardoning savior. Jesus der unser Sündenträger wird, damit er auch der wird, der uns die Sünden vergibt. He was treated as we deserve to be treated. Er wurde so behandelt, wie wir hätten behandelt werden müssen. He came to our world and took our sins that we might take his righteousness. Er kam in unsere Welt und nahm unsere Sünden, damit wir seine Gerechtigkeit annehmen. And the fourth part of it. Und der vierte Punkt faith glaube in the ability of christ an die fähigkeit christi to save us uns zu retten amply vollständig and fully und umfassend and entirely und ganz is the faith of jesus das ist der glaube jesu to save us from what brothers and sisters wovon uns wovon zu retten brüder und schwestern to save us from sin um uns von der sünde zu retten. That's the faith of Jesus. Das ist der Glaube Jesu. Today, may, may we be partakers of the grace of God. Mögen wir heute Teilhaber sein der Gnade Gottes. May we grow in grace. Mögen wir in der Gnade wachsen. And may we have the faith. Und mögen wir den Glauben haben. That will help us to walk the plank. Der uns helfen wird, auf die Planke hinauszusteigen. May this be our experience. Möge dies unsere Erfahrung sein. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.